Le grandi città soffrono, soffrono a fare la differenziata e soffrono perché naturalmente c'è il grande a fare le discariche, è inutile che ci nascondiamo dietro. Andare a conferire in discarica costa, ad esempio per ora in questo momento Palermo conferisce addirittura neanche a Bello Lampo ma in altre discariche con un aggravio di costi per la RAP di circa 24 milioni l'anno. Speriamo che la regione intervenga, se no i cittadini possono cominciare a pagare più tari dal prossimo anno. E, ma detto questo, diciamo così, la differenziata è veramente ridotta al, eh, al minimo in una città come Palermo e questo naturalmente produce eh, delle diciamo, eh, difformità su quello che potrebbero essere e quello che sono eh, le cose diciamo, che vengono fatte in altre città, città italiane, città europee. E non ultimo, da poco eh, è, successo, eh, è stato emanato un decreto che praticamente prevede eh, che le bottiglie di plastica in PET, eh, vera, vera, vera oro se possiamo considerare, eh, hanno, eh, possono essere fatte col 100% di Riciclata, il che significa uno, è schi, ha fatto schizzare un aumento a tonnellata del, di, questo, di questa materia prima, da 150 a 400 euro. La Germania che è avanti ha tapezzato eh, praticamente eh, supermercati, eh, comuni interi di macchinette che recuperano queste, eh, queste bottiglie di plastica che poi vengono tra virgolette rivendute e permettono di far abbassare il costo del servizio e quindi la Tari, perché meno è, è indifferenziata va in discarica e naturalmente meno meno sono i costi che i cittadini sostengono. Perché Palermo non deve essere tapezzata di queste cose? È una domanda che ci siamo fatti e ci siamo, e siamo andati addentro ad una situazione che a noi comincia a stridere. Abbiamo visto una bozza di piano industriale della RAP che non ci piace per niente. Cioè viene inserito all'interno della bozza uno di, un impianto fatto passare per moderno ma che poi alla fine in fondo in fondo non è altro che un inceneritore. Parlo di inceneritore perché in normativa esiste l'inceneritore, non il termovalorizzatore che praticamente è un impianto tecnologicamente ormai obsoleto, ma antieconomico al massimo, tanto è vero che anche eh, eh, nazioni europee stanno dismettendo questi impianti. La Danimarca ne sta eh, dismettendo 7 su 23, perché è diventato antieconomico. La Svezia ancora di più. Perché è diventato antieconomico? Perché la comunità europea ha modificato le regole già dal 2018, ha previsto che chi conferisce indifferenziato in questi impianti non può essere considerato come differenziato. In buona sostanza eh, viene, con, viene considerato come indifferenziato, quindi la, la tariffa che i comuni devono sborsare per portare queste cose indifferenziate diventa molto onerosa quanto l'indifferenziato.